Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing the lecture series of solving MCQs and sums, today we will be covering the second part of textbook Unsolved Sums for the chapter Superposition of Waves. We have already covered the MCQs and the first part of sum solving. Please check out those videos as well by clicking on the top right eye icon. Let us go ahead with the first video for today. Two wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1.5 kg and another is loaded with 6 kg. The vibrating length of first wire is 60 cm and its fundamental frequency of vibration is same as that of the second wire. Calculate the vibrating length of the other wire. So we are given the length of the first wire to be equal to 60 cm length of the second wire is supposed to be found out. Now both the wires are of same material and same cross section. So M1 will be equal to M2 in this case. What is small M1 M2? These are the mass per unit length. Let me write down the formula that we are going to use. N is equal to 1 upon 2L root of T by M. Where T is the tension and M is mass per unit length of the wire used. Since they are of same material and same cross section, it will be equal. Next, they have also said that the fundamental frequency of vibration is same. That means N1 will be equal to N2 in this case. So if I write down the formula in terms of N1, it will be 2 times L1 root of T1 by M1 and N2 will be 1 upon 2 L2 root of T2 by M2. So since they are equal, we can equate them. So we will have 1 by 2 L1 root of T1 by M1 this is equal to 1 upon 2 L2 root of T2 by M2. We can cancel out this 2 over here and since mass per unit length are equal we can cancel out small m as well. So what we are left with is that L2 upon L1 this is equal to root of T2 upon T1. Now what are these tensions in the string? So tension is because of these masses which are attached to them. So for the second string, the tension will be the mass that is attached to it, which is 6 kg into G. In simple words, tension over here will be the weight, which is equal to mg. Now don't confuse this m with the m that we cancelled out. For T1, it will be 1.5 into 9.8. We can cancel out this. And we know that 1.5 Forza will be 6. So this is equal to root of 4 or equal to 2. So we got L2 equal to 2 times L1 which is 2 into 60 centimeter will give us 120 centimeter. Hope you all understood this. Let us check out the next sum. A pipe closed at one end produces overtones at frequency 640, 896 and 1152 hertz. Calculate the fundamental frequency. Now talking about pipe which is closed at one end, frequencies which are available is n, 3n, pi n, 7n. In simple words, only odd harmonics are available. Next we need to understand what are overtones. So this frequency over here is called as fundamental frequency, the first frequency that we get. And every other harmonics over here is called as overtone. So this is the first overtone, this is the second overtone, third overtone and so on. What we observe is that difference between two overtones is equal to twice the fundamental frequency. So if we take values from here 896 minus 640 it gives us 256 Similarly, if you look at these two, 1152 minus 896, you will also get this to be 256. Therefore, the difference between the overtones that we are getting over here is 256, which is twice the fundamental frequency. So the fundamental frequency in this case will be 128 Hz. I hope you have Let us check out the next sum. A standing wave is produced in a tube open at both ends. The fundamental frequency is 300 Hertz. What is the length of the tube? So for a pipe open at both the ends, always remember at the open end, the antinodes are formed. 
so we will have a wave somewhat like this and uh, as we have already discussed many times that if you have a wave form like this this entire thing will be one lambda this is node this will be anti node this is node maximum displacement wala ho jata anti node koi bhi do anti node ke beech ka difference kitna hota hai lambda by 2 aur koi bhi do node ke beech ka distance bhi kitna hota hai lambda by 2 so over here this is the length of the pipe which is equal to lambda by 2 or you can say lambda is equal to 2n now they have given the fundamental frequency as 300 and they have also given the speed as 340 meter per second to yahan pe wavelength nikal lete lambda is equal to v by n in this case so this will be equal to 340 by 300 ek zero cancel ho jayega aap 2 se divide karoge to you will get 17 upon 15 this is lambda so we got lambda as 17 upon 15 meters now we can put it over here in this equation to get length so we will have length is equal to lambda by 2 yani 17 upon 15 बाई टू यानी ये इंटू टू हो जाएगा सो वी गॉट सेवनटीन अपॉन थर्टी वी डिवाइड दिस वी विल गेट समथिंग अराउंड जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स मीटर आई होप समझ में आपको नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं फाइंड दी फंडामेंटल फर्स्ट ओवर टोन एंड सेकेंड ओवर टोन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड सो so, जैसे हमने लास्ट वाले सब में ही देखा कि फॉर अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यू विल हैव दिस काइंड ऑफ वे फॉर्म एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू लैमडा बाई टू और यू कैन से लैमडा इज इक्वल टू टू एल सो वेलॉसिटी का फॉर्मूला क्या है एन लैमडा हमें यहाँ पे फाइंड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन विच इज गिवन बाई वी बाई लैमडा और यू कैन से वी बाय टू एल दिस विल बी इक्वल टू थ्री थर्टी डिवाइडेड बाय टू इन टू लेंथ इज गिवन एज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते टेन डेज टू माइनस टू करके दिस इज थ्री थर्टी इंटू टेन डेज टू माइनस टू ऊपर जाके टेन डेज टू टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टू इज फिफ्टी नाउ वेन वी डिवाइड दिस वी विल गेट दिस एज सिक्स सिक्सटी हर्ट्स तो ये हमें मिल गया फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट इन लोग ने पूछा हुआ है फर्स्ट ओवर टोन सो फर्स्ट ओवर टोन इन दिस केस विल बी इक्वल टू ट्वाइस दी फ्रीक्वेंसी ठीक है मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ फर्स्ट ओवर टोन कैसे फॉर्म होगा उसके लिए हमें इसका हार्मोनिक्स निकालना पड़ेगा सो नेक्स्ट पॉसिबल सेटअप जो यहाँ पे होगा वो इस तरह से होगा यहाँ पे दिस मच इज लैमडा बाई टू एंटी नोड टू एंटी नोड और यहाँ पे दिस इज ऑल्सो लैमडा बाई टू सो टोटल लेंथ हो गया यहाँ पे लैमडा दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे एन टू दिस विल बी इक्वल टू वी बाय लैमडा और यू कैन से वी बाय एल और अगर आप पहला वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है वी बाय टू एल सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं टू टाइम्स वी बाय टू एल एंड सो यानी टू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आए The second frequency is twice the first frequency. Yeah, first overtone. This is nothing but first overtone is equal to twice the fundamental frequency. So, we will take it here. So, the first overtone will be equal to 2n, which will be 2 into 660, which is 1320 hertz. Similarly, second overtone will be 3n, which is 3 into 660. Which is 1980 hertz. I hope आपको समझ में आई है Next वाला सम देख लेते हैं A pipe open at both the ends has a fundamental frequency of 600 hertz. The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone. How long are the two pipes? अब पहला वाला सिनारियो देख लेते हैं ठीक है Once again same. Open at both ends मतलब ये वाला वे फॉर्म आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका लेंथ हो गया लैमडा बाई टू और यू कैन से लैमडा इज टू एल सो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है वी बाई लैमडा और लैमडा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टू एल या इसको आप रीअरेंज करोगे तो यू लैव वी बाय टू एल वी हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे उसको थ्री थर्टी ले लेते डिवाइडेड बाय टू इंटू फ्रिक्वेंसी सिक्स हंड्रेड 
तो ये कैंसिल हो जाएगा थ्री से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इलेवन अपॉन टू इंटू ट्वेंटी या इलेवन अपॉन फोर्टी वेन वी सॉल्व दिस ये हमें लगभग जीरो पॉइंट टू सेवन फाइव मीटर मिल जाएगा होप यूल अंडरस्टूड दिस सेकेंड वाला केस देख लेते फर्स्ट ओवर टोन ऑफ द पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड ठीक है सो क्लोज एट वन एंड में ये फंडामेंटल हो जाएगा आपका बट हमें ये फंडामेंटल नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए फर्स्ट ओवर टोन तो फर्स्ट ओवर टोन के लिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है ये वाला तो इन दिस केस अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ हो गया लामडा बाई टू नोड से नोड हो गया लामडा बाई टू और ये एंटी नोड से नोड हो जाएगा लामडा बाई फोर सो टोटल लेंथ जो है यहाँ पे थ्री लामडा बाई फोर है और यू कैन से लामडा इज इक्वल टू फोर एल बाई थ्री लेट एस पुट इट इन दी फॉर्मूला सो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा v बाय लामडा विच इज इक्वल टू v बाय फोर एल बाई थ्री या आप थ्री ऊपर ले लो तो थ्री वी बाय फोर एल हो जाएगा लेट एस पुट दी वैल्यूज वेलोसिटी एस थ्री थर्टी लेंथ हमें फाइंड करना है नाउ रिमेम्बर दिस ये जो फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट ओवर टोन दिस विल बी ट्वाइस दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यानी टू इंटू सिक्स हंड्रेड यानी ये ट्वेल्व हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो इसको रीअरेंज कर लेते सो लेंथ इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री थर्टी डिवाइडेड बाई फोर इंटू फ्रिक्वेंसी हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड थ्री से डिवाइड करने पर ये इलेवन हो जाएगा और ये हमें आ जाएगा फोर्टी सो वी आर लेफ्ट विथ थर्टी थ्री अपॉन वन सिक्सटी ये जब आप डिवाइड करेंगे तो यूल गेट समथिंग अराउंड जीरो पॉइंट टू जीरो सिक्स मीटर होप यूल अंडरस्टोड दिस लेट एस चेक आउट द लास्ट सम अ स्ट्रिंग वन मीटर लॉन्ग इज फिक्स एट वन एंड द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्टीन अर्ट्स ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ फोर कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेज द स्टेशनरी वेव अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे अपने पास फ्रिक्वेंसी है फिफ्टीन अर्ट्स एक एंड टाइड है और ये एंड से हिसाब से यहाँ पे जो लूप्स फॉर्म हुए वो चार कंप्लीट लूप्स तो फॉर्म हुए ही है अदर एंड जहाँ पे अप एंड डाउन इसको मूव कर रहे हैं वहाँ पे एक एंटीनोड फॉर्म होगा सो so, ये हो गया टोटल लेंथ जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये पूरा दिस इज वन मीटर एंड अगर इन टर्म्स ऑफ लामडा इसे देखूँ तो so, ये हो जाएगा वन लैमडा ये हो जाएगा वन लैमडा और ये हो जाएगा लैमडा बाय फोर सो बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ है That will be टू lambda plus lambda by फोर और यू कैन से नाइन लैमडा बाई फोर सो लैमडा इज बेसिकली फोर एल बाई नाइन और एल का वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा फोर बाय नाइन मीटर अब यहाँ पे स्पीड फटाफट निकाल लेते हैं स्पीड इक्वल टू एन लैमडा एन फ्रिक्वेंसी फिफ्टीन दिया हुआ है लैमडा हमने जस्ट निकाला हुआ है फोर बाय नाइन थ्री से डिवाइड हो जाएगा सो यू लैव थ्री फाइज ऑफ फिफ्टीन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन थ्री विच विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन या सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड आई होप आपको ये समझ में थैंक यू फॉर योर टाइम इफ यू फाइंडिंग दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल देन शो इज यूर अप्रिसिएशन बाई क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स एंड सजेशंस विल बी मेकिंग वीडियोज अंडर अवर फाइव मिनट्स लेक्चर सीरीज फॉर क्लास ट्वेल्थ सो प्लीज फील फ्री टू लेट एस नो दी टॉपिक्स यू वॉन्ट एस टू कवर सी ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास दिस इज प्रोफेसर संदीप फ्रॉम फिजिक्स एच क्यू साइनिंग ऑफ